അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അതായത് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയി വെച്ചേക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനുകൾ പോളി പൂജത്തിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമവാക്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണളവുകളുടെ തുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ആ നമ്പറിലേക്ക് അത്ര വശമുണ്ട് Sum of angles of a polygon is equal to polygon by 1800. How many sides do we have? We have to say that the cone is the same. We have to say that the cone is the same. We have to say that the cone is the same. We have to say that the cone is the same. Sum of the equation is the same. Sum of the equation is the same. N minus 2 into 180 is equal to 1800. N is the same. വശങ്ങളുടെ എണ്ണം സോ വെട്ടിക്കളയാം ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ദെൻ വൺ എയ്റ്റിയിൽ പതിനെട്ട് ടെൻ പ്രാവശ്യം സോ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് രണ്ട് സീക്കൽ ടു പത്തെന്ന് കിട്ടും എൻ ഈക്കൽ ടു ഈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽസ് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താവും പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് സൈഡുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്ര ചോദ്യമാണ് അൻപത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എന്ത് ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ഫിഫ്റ്റി സൈഡഡ് പോളിഗൺ അൻപത് വശം ഫിഫ്റ്റി സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഈക്കൽ ടു എത്രയാണ് അൻപതാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം കോണുകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റൻപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിന് വരെ എന്ത് കൊടുക്കുക അൻപത് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അൻപത് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റൻപത് അമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റൻപത് അതാണ് എന്ത് കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ പോളികളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എട്ട് ആറ് നാല് പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ആറ് നാല് പൂജ്യം അപ്പം അതാണ് എന്ത് കോണുകളുടെ തുക പിന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഒരായിരം നന്ദി കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ടുള്ള ഇതിന് നമുക്കിന് നേരെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് അത്ര ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്വൻറ്റി സൈഡഡ് പോളിങ്ങൻ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുറം കോണുകളുടെ തുക പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എത്രയാണ് എപ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കണത് സമ ബഹുഭുജമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും സോ ആംഗിൾസുകൾ എന്തായിരിക്കും കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ മെഷർ ഓഫ് വൺ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എത്ര ഇരുപത് ഇരുപത് വശം പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഇരുപത് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി ടു ടുവിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ടു മുപ്പത്താറിൽ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ പതിമൂന്ന് മടങ്ങിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ സംഖ്യയുടെ ഏഴ് മടങ്ങ് കിട്ടുമെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് സെവൻ ടൈംസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ട്വൽ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഫൈൻ ദ നമ്പർ നമ്മൾ നമ്പറിന് നൽകാലം നമുക്ക് നമുക്ക് സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം 
എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ സെവൻ ടൈംസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ട്വൽവ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് എക്സ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം ട്വൽവ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ടൈംസ് കിട്ടും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മടങ്ങിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഏഴ് മടങ്ങ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഏഴ് എക്സ് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഈ ഏഴ് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഈ പന്ത്രണ്ടിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഏഴ് എക്സ് ആവും മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആവും പതിമൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ആർ എക്സ് എന്ന് വരും ആർ എക്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് രണ്ട് നമ്മുടെ സംഖ്യ അതായത് നമ്മുടെ നമ്പർ എത്രയാണ് രണ്ടാന്ന് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ചോദ്യമാണ് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക പതിനെട്ടായാൽ സംഖ്യകൾ ഏതല്ല സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടു ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഫൈൻ ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അതായത് കോൺസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടു നമുക്ക് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയണത് അതായത് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എടുക്കും ഒന്ന് ടു എക്സ് ഒന്ന് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഒന്ന് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി അവയുടെ തുക അതായത് സമ്മ് എത്ര എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടണം ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതാണ് എന്ത് പതിനെട്ട് ഇനി കൂട്ടണം രണ്ട് എക്സും രണ്ട് എക്സും രണ്ട് എക്സും എത്ര കിട്ടും രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ടും ആറ് സോ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സീക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ് എക്സ് സീക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സോ എക്സ് സീക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ബൈ സിക്സ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടി ഇനി സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കും ടു കിട്ടു കൊടുക്കണം സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് സംഖ്യകൾ ടു എക്സ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു അടുത്തത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് അടുത്തത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഉത്തരം നാല് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ കൂട്ടി കിട്ടുന്നതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിക്കൂടി പോയാൽ മതി നാലിനോട് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടും ആറിനോട് രണ്ട് കൂട്ടാം അപ്പം എട്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ നാലും ആറും എട്ടും കൂട്ടി നോക്കിയാൽ പതിനെട്ട് കിട്ടുവാന്ന് ആറും നാലും പത്തും കിട്ടും പതിനെട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് അത്ര സിമ്പിളല്ല ഓക്കെ ഒരാൾ തൻ്റെ യാത്രയുടെ അഞ്ച് രണ്ട് ഭാഗം ട്രെയിനിലും മൂന്നിലൊന്ന് ബസ്സിലും നാലിലൊന്ന് കാറിലും ബാക്കി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായും യാത്ര ചെയ്തു അയാളുടെ യാത്രയുടെ ആകെ ദൂരം എത്ര ഇതൊരു പഴയ ക്വസ്റ്റ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് എ മാൻ ട്രാവൽ ടു ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ജേർണി ബൈ ട്രെയിൻ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ബൈ ബസ് വൺ തേർഡ് ബൈ കാർ റിമെയിനിങ് ത്രീ ബൈ ഫുഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ജേർണി നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ടോട്ടൽ ജേർണി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്രയുടെ ആകെ ദൂരം അതാണ് എന്ത് എക്സ് ഇനി പറഞ്ഞേക്കണത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം ട്രെയിനിൽ അതായത് അഞ്ച് എക്സ് എ ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്നിലൊന്ന് ബസ്സിൽ അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് അപ്പോൾ എന്തു വരും ആ തിരിച്ചെടുക്കണം അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഡിനോമറേറ്റർ ആണ് രണ്ട് എ ബൈ അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്നിലൊന്ന് ബസ്സിൽ അതായത് ഒന്ന് എ ബൈ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് നാലിലൊന്ന് കാറിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് എ ബൈ നാല് എക്സ് ബാക്കി മൂന്ന് നടന്നു അതാണ് എന്ത് എക്സ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ട്രാവൽ ടു ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് ജേണി ബൈ ട്രെയിൻ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എക്സ് വൺ തേർഡ് ബൈ ബസ് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് വൺ ഫോർത്ത് ബൈ കാർ ഒന്ന് ബൈ നാല് എക്സ് ബാക്കി ത്രീ എങ്ങനെ നടന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടണം ടോട്ടൽ ദൂരം എന്ത് എക്സ് കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിന് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഈ ത്രീന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അനക്കാൻ നല്ലത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൊത്തം സാധ സംഭവങ്ങളെ കുറേ നെഗറ്റീവുകൾ വരും അത് ഒ
ആ അപ്പം എന്തോ വരും ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് ബന്ധം വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും നോക്കിക്കോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് സീക്വൽ ടു ത്രീ മനസ്സിലാവുന്നു ഇതിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാം നെഗറ്റീവായി ഇനിയിപ്പം എന്താ ഇതിലത്തെ എല്ലാത്തിലും എക്സ് കോമൺ എക്സ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ സീക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യും പണിയാണ് പണിയല്ല എൽ സി എം ഇട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും അഞ്ചും മൂന്നും നാലും അയാൾ മൂന്ന് പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത് അപ്പോൾ എൽ സി എം എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് സി എക്സ് ഇൻറ്റു അറുപത് മൈനസ് അറുപത് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പകരം മൈനസ് അറുപത് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് അറുപത് ബൈ നാല് സീക്കൽ ടു മൂന്ന് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ് അറുപത് മൈനസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപതിൽ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത് അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് പതിനഞ്ച് സീക്കൽ ടു ത്രീ അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു ആ ബൈ അറുപത് ഉണ്ട് എല്ലാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അറുപത് എൽ സി എമ്മിൽ തന്നെ അറുപതേ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് ബൈ അറുപത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തിനാലും പതിനഞ്ചും അമ്പത്തൊമ്പത് സീക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തൊമ്പത് മൈനസ് അറുപത് മൈനസ് അമ്പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ അറുപത് സീക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സീക്വൽ ടു അറുപത് ഇൻറ്റു ത്രീ നൂറ്റൻപത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ദൂരം ആകെ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഇത് എളുപ്പമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നോക്കി നോക്കി വേണം അത് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്ന പിന്നെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയുടെ മറന്നു പോയത് ഞാൻ ചെയ്ത കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര ബിൽജി തോമസ് ഹായ് ആ ഹായ് വിശാലാക്ഷി ഹായ് ഓക്കെ ഹായ് അബ്ദുൾ കരീം ഹായ് ഹായ് ഷെഹസാദ് വേൾഡ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് വ്ളോഗ് ഹായ് ഹായ് ഷിബു അമൃത ഹായ് പിന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ക്ലാസ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഷെഹസാസ് വേൾഡ് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ സബ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് താങ്ക് യു സാർ നാളെ ക്ലാസ് ഏഴിൻ്റെ ഇടുവോ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് ഇടേണ്ടത് അതുകൂടി പറയണേ ഐഷ ഐഷ സാർ നാളെ ഒമ്പത് എ എം ക്ലാസ് ൻ്റെ ഏത് വിടുമോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വിടണം നമ്മളിപ്പോൾ ആറിൻ്റെയും വിട്ടിട്ടുണ്ട് എട്ടിൻ്റെയും വിട്ടു അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇനി ഏഴും എട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇടാട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊന്നു മീനു ഹായ് ഹോ ഹായ് കുറേ തമ്പ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഐഷ ഐഷ ക്ലാസ് നയണിൻ്റെ വിടുമോ തീർച്ചയായും വിടും രമ്യ സജി ഹായ് ഓക്കെ ഹായ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ